హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చుట్టూ క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో మ్యాంగో పాపడ్ లేదా మామిడి తాండ్ర లేదా మ్యాంగో జిల్లీ అని కూడా అంటారు సో దాన్ని ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి చాలా సింపుల్ అనమాట జస్ట్ మూడే మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మనము సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ సీజన్లో వచ్చేసి మనకి ఈ పండినటువంటి మామిడి పండ్లు చాలా దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి సో ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల వీటిని సంవత్సరం పొడుగునా కూడా మనము ఆ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట చూడండి చాలా బాగా వచ్చేసింది చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఒక్కసారి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఇది వన్ ఇయర్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది అనమాట ఈ మామిడి తాండ్రకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూసేస్తాము చూడండి ఇలాంటివి మామిడికాయలని బాగా కడుక్కొనేసేసి వీటి మీద ఉన్నటువంటి తొక్కను తీసేసి లోపల ఉన్నటువంటి గుజ్జును మాత్రమే తీసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ షుగర్ని వేసేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని ఇలాగా పౌడర్ లాగా చేసేసుకోవాలి సో షుగర్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ షుగర్ పౌడర్లోకి గుజ్జు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మామిడికాయను కూడా వేసేసుకుని ఇలాగ మెత్తటి పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని సో దానిలోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మామిడికాయ గుజ్జును వేసేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండాలి చూడండి మొత్తం అంతటినీ కూడా నేను ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఇలాగ దగ్గర పడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచేసుకుని ఇలాగ కలుపుతూనే ఉన్నాను చూడండి మనం ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఇది కొద్దిగా దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇది బాగా కుక్ అవుతూ ఉంది సో ఇది మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో కానీ ఉంచుకొని చేసుకోవాలి లేదంటే తొందరగా అడుగు ఉండిపోతుంది సో మనం ఇందులోకి చక్కెరని యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది కొద్దిగా ఫస్ట్లో నీళ్ళగా అవుతుంది తర్వాత చిక్కబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను సో చూడండి ఇలాగ ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసేసుకున్నాక ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగ బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు బాగా దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను చల్లారేంత వరకు కొద్దిగా పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి కొద్దిగా ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగ వేసుకోవడం వల్ల ఇది మనకి ఈజీగా ఊడొచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మామిడి తాండ్ర గుజ్జుని వేసేసుకొని ఈవెన్గా ఇలాగ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి సో గరిట్తో కానీ లేదంటే స్పూన్తో కానీ ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేస్తే ఇది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో ఒకసారి ఇలా వేసుకున్నాక ట్యాప్ చేయండి ఈవెన్గా ఉంటుందన్నమాట మనకి అంతా కూడా సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండలో ఉంచేస్తే ఇది తొందరగా ఆరిపోతుంది ఒకవేళ మీకు ఎండ లేదంటే ఫ్యాన్ కింద కూడా మీరు దీన్ని ఆరబెట్టుకోవచ్చు సో ఫ్యాన్ కింద అయితే ఒక నాలుగైదు రోజులు పడుతుంది అనమాట ఇది మొత్తం ఆరిపోవడానికి సో నేను ఎండలో పెట్టేస్తున్నాను రెండు మూడు రోజుల పాటు నేను ఇలాగ ఎండలో పెట్టేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇది ఇలాగ ఆరిపోతుంది అనమాట సో చేయికి ఇలాగ టచ్ చేస్తే మనకి చేతికి అంటుకోకూడదు సో అప్పుడు ఇవి రెడీ అయిపోయినట్టు అంతేనండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా ఈ మామిడి తాండ్రని మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ మామిడి తాండ్రని మనకు కావాల్సిన సైజులో మనకు నచ్చినట్టుగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఒక వన్ ఇయర్ వరకు కూడా ఇది నిల్వ ఉంటుంది సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్